നമസ്കാരം ലക്ഷ്മി സുഡ്കോട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് കുറെ പേർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇത് എത്ര നേരം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം എത്ര ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയണത് പത്ത് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററോളം വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച സമയത്ത് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എൻ്റെ അനുഭവം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയാം ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മാസമായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാങ്ങിയ ആദ്യത്തെ മാസം ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അകത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നോ എന്തൊക്കെയോ ഒരു വേദനയൊക്കെ തോന്നി പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ഇൻസേർട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ വീണ്ടും ക്ലീൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ ഞാൻ ഒരുപാട് കംഫർട്ടബിളായി ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഇത് വെച്ചപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം എൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എന്തോ ഡിസ്കംഫർട്ട് പോലെയൊക്കെ പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ മാറ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ കംഫർട്ടബിളായി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഡേ ഓഫ് പീരീഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് നോർമലി കാരണം ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും ആ ലീക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അറിയും ബ്ലഡ് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അന്നത്തെ ദിവസം ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള എന്താ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പീരീഡ് ആണെന്ന് പോലും മറന്നു പോകും പലപ്പോഴും മോളോട് അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോഴാണ് കാലിമോൻ കഴുകി റെഡി ആയിട്ട് ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ നേരത്താണ് ഞാൻ ഇത് ഓർക്കുന്നത് അപ്പം മോളോട് പറയാം അമ്മയ്ക്ക് പനിയാടാ കുളിച്ചില്ല പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോളെ പറ്റി അവളോട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അവൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാറായിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പറയണത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിൽ പൊക്കൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുള്ള വിവാദങ്ങൾ കൊണ്ട് ആരും വരരുത് ഞാൻ നല്ല കാര്യങ്ങളിലും കുറേ ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെയൊക്കെ വിശ്വാസങ്ങളുടെയും പുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വിശ്വാസം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ ഞാൻ അതിനൊന്നും എതിരല്ല എൻ്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഞാൻ വീടുള്ള അമ്പലത്തിൽ പോകാറില്ല അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് അറിയുകയേയില്ല ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ചില അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ടാവാം വയറുവേദന നടുവേദന ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അല്ലാത്തവർക്ക് ഈ സംഭവം അറിയില്ല യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പല റേഞ്ചിലുള്ളതുണ്ട് പൈസയുടെ തന്നെ ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് രൂപയുടെ ഫൈവ് ഡേയ്സ് കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ആമസോണിലൊക്കെ തപ്പി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധനം കിട്ടും അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് രൂപ എന്തോ ആയിരുന്നു ഞാൻ മേടിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില ഈ റേറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറാറുണ്ടല്ലോ അറിയില്ല അപ്പം എനിക്ക് ഇതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ തന്നെ വാങ്ങിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇത് വാങ്ങിച്ചാലും കംഫർട്ടബിളാണ് ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ ലീക്കും ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ കപ്പ് ഈ കപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതുപോലെ ചെറിയ കുറച്ച് ഹോൾസ് ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം നാല് ഹോൾസ് ഉണ്ട് ഈ ഹോൾ എന്തിനുള്ളതെന്നറിയോ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എയർ കയറാൻ ഇറങ്ങാൻ അത് ഫുൾ ക്ലോസ് ആയ പോലും ഇതിലേക്ക് എയർ കയറി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുന്നത് അപ്പം അകത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എയർ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് വരുമ്പം ഈ ഹോൾ ഉള്ളത് അതുപോലെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോഴും ആ ഭാഗത്തെ ശരീര ഭാഗത്തിൻ്റെ സ്കിന്നോടുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് പോരാതിരിക്കാനാണ് ഈ എയർ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കൂടെയും ലീക്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കു
അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ വയ്ക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വിടരുത് അങ്ങനെ എപ്പോൾ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് വെറും വെള്ളത്തിലെങ്കിലും ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നല്ല സോപ്പിട്ട വെള്ളത്തിൽ വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ച് ഉണക്കി മീൻസ് തുടക്കിയ മീൻസ് ഏതെങ്കിലും ടവൽസ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് തുടച്ച ശേഷം വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ചില ചാനലുകളിലൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകേണ്ട അകത്ത് വല്ല പൊട്ടിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീറും എന്നൊക്കെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയിട്ട് നമ്മളിത് വീണ്ടും വെള്ളം കൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്യാതെ എന്തായാലും അകത്തേക്ക് വെക്കില്ലല്ലോ ഇത് ഹൈജീനിക് അല്ലാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്ത് പല ഇൻഫെക്ഷൻസും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെറും വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കഴുകി യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം ആ ലിക്വിഡ് നമ്മളൊന്ന് നല്ല വെള്ളത്തിൽ നല്ല പോലെ കഴുകി കളയുമ്പോൾ ആ സോപ്പിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് പോകും അപ്പോൾ അകത്ത് വെച്ചാൽ നീറൊന്നുമില്ല ഞാൻ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ സേഫ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം നല്ല ഫ്ലോ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നല്ല ഫ്ലോ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ രാത്രി ഇത് വെച്ചാലും ഒരു പാൻറ്റി ലൈനറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാഡോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ കിടക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ലീക്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ എനിക്ക് ലീക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം അത് വേറൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടൈം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ സാധാരണ ഒരു പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ കിടന്ന് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂറേ ഞാൻ ഉറങ്ങാറുള്ളൂ ആ ടൈം ഡ്യൂറേഷനിലേക്ക് അങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അവേഴ്സ് എങ്കിലും ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലീക്ക് ആവില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോയുടെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ചിരിക്കും ലീക്ക് പിന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം മാരീഡ് അല്ലാത്ത സെക്ഷലി ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ വജൈന അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വികസിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഹൈമൻ പൊട്ടുന്നോ വെർജിനിറ്റീനെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു വെച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ പറയണേ അവരുടെ ശരീരത്തിന് ഈ സംഭവം അങ്ങോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാനോ അവർക്ക് ഹേർട്ട് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ടാമ്പോൺസ് യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ കൺവീനിയൻറ്റ് പക്ഷെ ടാമ്പോൺസ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരത്തെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യരുത് ഒരു സിക്സ് അവേഴ്സിനുള്ളിലെങ്കിലും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനൊരു തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്കൂട്ടി ഓടിച്ച് പോകുമ്പം ഇത് യൂസ് ചെയ്തു എനിക്ക് ഒരുവിധ ഡിസ്റ്റർബൻസസോ ഡിസ്കംഫർട്ടോ ഉണ്ടായില്ല കൺവീനിയൻറ്റ് ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പോയി എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു പീരീഡ് ആണെന്ന് പോലും നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു ഇതായിരിക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഒന്ന് ഇത് ഡെയിലി തിളപ്പിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ പീരീഡ് യൂസ് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു പാത്രം ഇതിനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരമെങ്കിലും വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച ശേഷം ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് വേണം എടുത്തു വയ്ക്കാൻ വെറുതെ തുടച്ചിട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കരുത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൽ തന്നെ ഫാനിൽ ഓട്ടി വെച്ചാലും മതി കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് തുടച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ഈർപ്പം നിൽക്കുകയോ പൂപ്പിൽ വരികയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മറ്റു ചാനലൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരും ചെയ്യും എന്ന് എനിക്കറിയാം നന്നായിട്ട് ഷേവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പീരീഡ്സിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല അവിടെയുള്ള ഹെയേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഇതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് അകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ അത് ഉള്ളിലേക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല
എടുത്ത് വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാറ്റിട്ട് ഫാനിൽ ചുട്ടെങ്കിലും വെച്ച് പൂവിലിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണക്കിയ ശേഷം ഡ്രൈ ആയി എന്ന് ഉറപ്പ് വന്ന ശേഷം മാത്രം എടുത്ത് വയ്ക്കുക അകത്ത് പൂപ്പൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ലീക്ക് പ്രൂഫാണ് എത്ര ലോങ് ആയിട്ടുള്ള യാത്രകളിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വരില്ല പക്ഷെ എന്താണ് നമുക്കൊരു വാഷ്റൂം ഫെസിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് നല്ലത് അത്രയ്ക്ക് കോൺഫിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാൻഡി ലൈനറോ പാഡോ യൂസ് ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ എനിക്കതിൻ്റെ ആവശ്യം വരാറില്ല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ ഞാനിത് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അത് ഈ ബ്ലഡ് അകത്ത് തന്നെ കളക്റ്റ് ആവപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടോ തെളിയിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാഡിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ദോഷങ്ങളില്ലാത്തതായിട്ട് ഒരു സാധനം ലോകത്തില്ല അപ്പം എനിക്കിത് കംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് സേഫ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു നിർദ്ദേശിക്കുന്നു മീൻസ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് വലിയ നെഗറ്റീവ്സ് ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായത്തിലൂടെ മാത്രം മുന്നോട്ട് പോവുക ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു നോർത്ത് മാത്രം ഒരു സാധനം ഉപയോഗിക്കരുത് പക്ഷെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വരില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ അനുഭവം മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് എന്താണെന്നറിയോ കോപ്പർട്ടി ഇട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ തന്നെ കോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഈ ടീ ഉണ്ടല്ലോ ഇതുപോലത്തെ ഷേപ്പിൽ കോപ്പറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എൻ്റെ കോപ്പർട്ടി ഇവിടെ ഇല്ല കാണിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടീ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കോപ്പർട്ടി ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഒരു നൂല് കിടക്കും ഇത്രയും വലുതല്ല കേട്ടോ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടീ കാണിക്കുകയാണ് താഴേക്ക് ഒരു നൂല് തൂങ്ങി കിടക്കും ആ നൂലാണ് നമ്മുടെ വജനയിലേക്ക് കിടക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ കപ്പ് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പം ആ ടീയുടെ എൻ്റിലുള്ള നൂലിൽ ഇത് തട്ടിയിട്ട് ഇത് വലിക്കണ സമയത്ത് ആ നൂലോട് കൂടി വലിഞ്ഞു വന്നാൽ ഈ ടീ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അപ്പം നമ്മൾ ഈ കോപ്പർ ടീ വെച്ചതിൻ്റെ ഗുണം ഇല്ലാതാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ഈ ടീയുടെ നൂലിൻ്റെ എൻ്റെ ഡോക്ടറോട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അതും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണേ നമ്മളിത് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ പിൻ ചെയ്യുക ഈ ഭാഗം ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് പിൻ ചെയ്തിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്തിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആ എയറിൻ്റെ ഇത് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അത്ര അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് ടൈറ്റ് പ്രഷർ കൊടുക്കൂല അപ്പം ആ നൂലിലേക്ക് പ്രഷർ കൊടുക്കാതെ വരും അതുപോലെ ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് വജനയുടെ താഴേക്ക് വെക്കുക നമുക്ക് ഈ ടിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് ഇത് കുറച്ച് താഴേക്ക് വെക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ആ മുകളിലത്തെ നാരിനെ അതിൻ്റെ നൂലിനെ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത തരത്തിൽ കുറച്ച് താഴേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാൻ നോക്കുക കപ്പ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം കോപ്പറേറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഞാനിതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ തന്നെ കോപ്പ എനിക്കിതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും നോ ആലോചിക്കുക ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ നോർമലായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു ഇതുവരെ എൻ്റെ കോപ്പറേറ്റ് ആ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മളിത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഫിംഗർ കൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും കോപ്പറേറ്റി അകത്തുണ്ടോ ഇല്ല നൂല് തടയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യം ക്ലിയർ ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പം ആ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് കോപ്പറേറ്റി ഉള്ളവർക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല ധൈര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് അതിൻ്റെ ആ വാല് പോലത്തെ സാധനം കുത്തുമോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലംസും ഇല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കട്ട്